நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பேய் ஆவி அமானுஷம் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி தெரில அதை பற்றி நான் ஒரு தனி வீடியோவில் நான் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் உலகத்திலேயே இரண்டாவது அதிக அளவில் வந்துட்டு தீய சக்தி இருக்குது ஆவி இருக்குது பேய் இருக்குது அப்படின்னு கூறக்கூடிய ஒரு இடத்த பற்றி தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் அந்த இடம் வந்து இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது பாங்கர் ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவிலே அதிக அளவு வந்துட்டு பேய் நடமாட்டம் ஆவி நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமா அந்த இடத்த வந்துட்டு பார்க்குறாங்க உலகத்துலேருந்து நிறையா பேரநார்மல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த இடத்த வந்துட்டு ஆய்வு செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற இடம் தான் பாங்கர் ஃபோர்ட் பாங்கர் ஃபோர்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எதனால டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பாங்கர் ஃபோர்ட்டும் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த கதைகளும் தான் பேய் கதைகளும் தான் ஸோ பாங்கர் ஃபோர்ட்டுக்கு அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு வரலாறு இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல பேய் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாராலும் பே சொல்கிறதுனால நிறையா பேர் இது சம்மந்தமாக ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு பாங்கர் ஃபோர்ட்டை வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஸோ அப்படி பாங்கர் ஃபோர்ட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு என்ன கதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லோக்கலில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பசங்க டீனேஜ் பசங்க வந்து அந்த இடத்துல அன்றைக்கி போய் ஒரு நைட் இருந்தால் வந்துட்டு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஏதோ சம்திங் ஒரு பெட்டிங்கில் வந்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு போயிடுறாங்க ஆளே காணா அவங்க ரெண்டு பேர் என்னானாங்க அப்படின்றதே தெரில இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அப்புறம் டூரிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு குரூப் வந்துட்டு நாலு பேர் வந்துட்டு நைட்டு வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டுருக்காங்க தெரியாமல் ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே இருக்க கிணத்துக்குள்ளே போய் விழுந்துடுறாரு அவர் வந்து விழுந்ததை போய் அவரை காப்பாற்றிட்டு வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க காரில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாலு பேருமே காரில் வந்துட்டு ஸ்பாட் அவுட் ஆகிடுறாங்க ஒரு சிலர் நைட்டு ரொம்ப நாள் இருந்தவங்க ஏதோ இது ஆனவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரியாக பேச மாட்டாங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்றத சொல்ல மாட்டாங்க நைட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸ் ரொம்ப வந்துட்டு வித்தியாசமான குரல்கள் யாரோ அழுகிறது இந்த மாதிரி கேட்கும் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பேர் வந்துட்டு சொல்லி வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ உண்மையில் எதனால் என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பாங்கர் ஃபோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பாங்கர் ஃபோர்ட் அப்படின்றது செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் முகல் எம்பரர் அக்பருக்கு கீழே இருந்த மான் சிங் அப்படின்றவர் வந்து அவர் பையன் மாதவ் சிங் காண்டி கட்டின ஒரு ஃபோர்ட்டு தான் அது ஸோ இதுக்கு ஏன் இப்படி வந்துட்டு இது வந்து தகர்ந்து போச்சு இந்த ஃபோர்ட் இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்படி ஒரு பேய் சம்மந்தமாக ஒரு பின்னணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்டோரி என்னென்னா பால்நாத் அப்படின்ற ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஸோ அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் வந்துட்டு இந்த மன்னர் வந்துட்டு ஃபோர்ட்டு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அப்போ அந்த முனைவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நான் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் ஃபோர்ட்டோட உங்கள் கோட்டையோட நிழல் நிழல் விழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த மன்னர் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாரு ஆனால் பிற்காலத்தில் அடுத்த ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அவருடைய வாரிசுகள் அந்த விஷயத்தை கடைபிடிக்காமல் அவர் இருக்கிற இடத்தின் மேலே வந்துட்டு அந்த நிழல் நிழல் விழுந்துருது அதாவது அவர் அடக்கம் செஞ்சு அந்த அவர் அவர் இருந்த வாழ்ந்த இடத்தின் மேலே வந்து நிழல் விழுந்துருது ஸோ அவர் விட்ட சாபத்தினால அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர்ட் வந்து தகர்ந்துருது அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அது எல்லாருமே பஞ்சத்தில் அடிபட்டு இதாகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர்ட்டு அதை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப ஒரு பாப்புலேஷனோட வாழ்ந்த ஒரு இடத்துல இப்போ யாருமே இல்லை ஸோ அவர் விட்ட சாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ஸ்டோரி வந்துட்டு இதோட ரொம்ப ஃபேண்டசியாக இன்னும் ரொம்ப நல்லாவே சொல்கிறாங்க மான்சிங்கோடைய வாரிசு வழி வந்த ஒரு இளவரசி ரத்னாவதி ஸோ ரத்னாவதி வந்து ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு பேரழகி ரத்னாவதி பதினெட்டு வயசு வர்றப்ப வந்துட்டு ஏகப்பட்ட மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் எல்லாமே வருது ஸோ அவ்வளோ அழகுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற ரத்னாவதிக்கு வந்துட்டு அதாவது இந்த ஃபோர்ட் இருக்கிற இடம் வந்துட்டு ராஜஸ்தானில் இருக்க ஆழ்வார் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ அப்படி இருக்கிற ரத்னாவதிக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு லோக்கல் மந்திரவாதி ஒரு ஆள் வந்துட்டு காதலில் விழுந்துடுறான் அதாவது ரொம்ப டீப்பாக லவ்வில் விழுந்துடுறான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் வந்து ரத்னாவதி வந்து நம்மளால் அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ரத்னாவதி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பொருள் வாங்குறதுக்கு அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு ரத்னாவதி வர்றாங்க ஸோ வர்றப்ப வந்து ஒரு சென்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி வந்துட்டு வாங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த மந்திரவாதிக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ரத்னாவதி இந்த சென்ட்டை வாங்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு மந்திர தந்திர விஷயத்தை கலந்து விட்டுறான் ஒரு மயக்கிற மயக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து அந்த சென்டில் வந்து அந்த மந்திரவாதி கலந்துடுறான் இது வந்து ரத்னாவதிக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருது ஸோ அவங்க அதை பயன்படுத்த போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை ஏதோ சஸ்பெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு இது பண்ணுறப்போ கரெக்டு இதில் ஏதோ பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்து
தகர்ந்தது திருப்பி மீளவே இல்லை ஏகப்பட்ட பேர் திருப்பி வந்துட்டு அதை மீட்டு கட்டணும்னு இதெல்லாம் வரலாறு மீட்டு கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஆனால் ஒவ்வொரு தினம் அவங்க ட்ரை பண்ணுறப்பையும் வந்துட்டு பில்டிங் வந்து இடிஞ்சு இடிஞ்சு விழுந்துருது ஸோ இப்போ வரைக்கும் ரத்னாவதியோட ஆவியும் அந்த மந்திரவாதியோட ஆவியும் நைட்டு நேரத்தில் அந்த அரண்மனையை சுற்றி தான் உலாவிட்டு இருக்கு அங்கே இறந்த மக்களோட ஆவியும் அங்கே தான் இருக்கு அங்கே இறந்தவங்க அந்த சமயத்தில் இறந்தவங்களுக்கு மறுபிறவியே கிடையாது இன்ன வரைக்கும் அங்கே ஆவியை அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரத்னாவதி இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மந்திரவாதியை பழிவாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோர்ட்டில் தான் நைட் நேரம் வந்துட்டு உலாவிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நைட்டு போனால் அங்கே நிறைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸஸ் இறந்தவங்களுடைய குரல் கேட்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வீடியோ பார்த்தேன் ஃபோர்ட் உண்மையிலே ரொம்ப பயமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இருந்தது ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு ஆறு மணிக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே யாரும் போகக்கூடாது அப்படின்னு தடை விதிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் ஏகப்பட்ட ஸ்டோரிஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்பையும் நிறைய பேர் லஞ்சம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபோர்ட்டில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நைட் திருளுக்காண்டி உள்ளே போய் பார்க்குறவங்க இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவிலையும் சரி வேர்ல்டுலேயும் சரி ஏகப்பட்ட ஹாண்டட் பிளேஸஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு ஏகப்பட்ட சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு விதத்தில் ட்ரை பண்ணணும் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் பேசினேன் ஸோ பே இருக்கா இல்லையா உண்மையிலே இந்த அமானுஷ்யம் இந்த இதெல்லாமே வந்துட்டு உண்மையாக இல்லையா அப்படின்றத வந்துட்டு நான் வேற ஒரு வீடியோவில் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் பாங்கர் ஃபோர்ட் அப்படின்றது தான் இந்தியாவிலே மோஸ்ட் ஹாண்டட் பிளேஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு பெரும்பாலான மக்களால் வந்துட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் நான் பாங்கர் ஃபோர்ட்டை பற்றி நான் சொன்னேன் ஸோ நீங்களும் பாங்கர் ஃபோர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற அந்த வீடியோ பாருங்கள் முடிஞ்சால் வந்துட்டு பாங்கர் ஃபோர்ட் போக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லலாம் அந்த விஷயம் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே கமெண்ட்டில் இருக்குது நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்